আপনি আগে প্রশ্ন করেন সেই প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি আপনাকে ঠিক ঠিক উত্তরই দেব আজকে ডলির ফোনে একটা ফোন এসেছে একটা মেয়ে ফোন করেছে সে দাবি করেছে সে নাকি আমার হ্যালো দেখো সবকিছু কেমন জন্য বললো না গিয়ে পারলাম না তখন আপাদের বাসা গিয়েছিলাম মানে বোনের বাসায় চলে গেলি হ্যাঁ তো বোনের বাসায় গেছি ভালো হয়েছে ওখানে যে গেলি ফোন করে তো জানাবি ফোনটাও তোর বন্ধ কি অবাক করা কাণ্ড আর তুই বোনের বাসায় গেছি দেখি বিশ্বাস করতে হবে আসলে চাচা বাসার পরিবেশটা আমার একদমই ভালো লাগছিল তাই ভাবলাম যে একটু ওদিকটা হেঁটে আসে তারপরেই তো আসলে বললামই তো আপাদের বাসায় ছিলাম কিন্তু এই কথা বাদ দেন বাসায় কি ঘটেছে সেটা বলেন তুমি তোমার বোনের বাসায় কিন্তু ঠিক আছে সাথে করে সুজা নারায়ণ নিয়ে গেলে কিছু তুমি চাচা এটা আপনাদের একটা ভুল ধারণা আমি সুজানাকে নিয়ে যাইনি আমি তো আপনাকে ঘটনা বললাম বাসায় যাওয়ার পরে দেখি কিছুক্ষণ পরেই ভাবি বাসায় এসেছে তা আমি কি করতে পারি বলেন আমি তো নিজেই জানতাম না আমার হঠাৎ করে যে আপার বাসায় যেতে হবে আর সেই জায়গায় ভাবি গিয়েছে সেটা আমি কি করে বলবো আবির ওয়ান দিয়ে কী আছে সেটা আমি বুঝতেই পারতেছি না এদিকে তো সেলিমের সন্দেহ আরও বেরিয়ে গেল কেন কেন মানে সেলিম তো তোমাকে এমনি সন্দেহ করে তার মধ্যে দুজন একাত্র বাইরে গেছ সেলিম কি ভাবছে জানো তোমরা দুজন একসাথে পালাই গেছো যাক তাও ফিরে আসতো আল্লাহ যা করে তা মঙ্গল জন্য করে তা নালে এতক্ষণ সেলিমের লাশ পরে থাকতো লাশ পরে থাকতো মানে সেলিম বলেছে কি জানো তুমি আর সুজানা যদি ফিরে না আসো তাহলে সে আত্মহত্যা করে জীবন সে রাখবে না আচ্ছা কি বলবো ভাইজানের এই ব্যাপারটা একদমই নিতে পারছি না এই লোকটার কথাবার্তা আচার আচরণ আমি একবারে ফেড আপ হয়ে গেছি কোনো কিছু আমি নিতে পারছি না তার যেটা মনে চায় সেটা ভাবো আইটন কেয়ার ঠিক আছে যাও তাহলে মার সাথে দেখা করো 
মানে তুই চলে গেছিস এই সংবাদ শুনে তোর মাথা একেবারে নেতাই পড়িছে যা কার কথা যে সত্যি আর কার কথা মিথ্যে কিছুই বুঝতে পারতেছি না এ মনে হচ্ছে কানামাসি খেলা করতে তুমি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন আপনি আমার বোনের বাসা কেন গিয়েছিলেন আবির কি ফিরিয়ে আনবে আবির ওই বাসায় আছে সেটা আপনি কি করে জানেন রুবিনা আমাকে ফোন করে বলেছে রুবিনার সাথে আমার কথা হয়েছে আপনি মিথ্যে বলছেন আপনি আবিরকে ফলো করতে করতে ওই বাসায় যে উঠেছেন গিয়েছেন ভালো করেছেন আপনি আপনার হাজবেন্ডকে বলে যাননি কেন আমি কাকে বলে যাব কাকে বলে যাব না সে অ্যান্সার তো তোমাকে দেব না মুখে মুখে তর্ক করবেন না অন্যায় করেছেন গলা নামিয়ে কথা বলবেন আপনি আমাকে জবাব দিয়ে বলবেন কারণ আপনি জানেন এই পরিবারের রেসপন্সিবিলিটি কতটা আমি বহন করি আপনার কি লজ্জা সরম নেই যে ব্যাপার নিয়ে আমি কোনোদিন কথা বলতে চাই না আজকে লজ্জা সরমের বাদ ভেঙে আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি আবেগের পিছু ছেড়ে দেন খারাপ কিছু হয়ে যাবে কিন্তু চিৎকার করে কথা করে বলতে ইচ্ছে করছে আমি বলতে পারছি না কারণ দেয়ালেরও কান আছে আপনার জন্য ছেলেটা সংসার হয়ে গেছে আপনি সবই জানেন তার ওয়াইফ তাকে ছেড়ে চলে গেছে আমার বড় ভাই মনে বাদের ঘুরে বেড়াচ্ছে সবই আমি বুঝি শুধু চিৎকার করে বলতে পারি না কারণ মান সম্মান যেমন আমাদের আছে আপনারও আছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি আমার বড় ভাইয়ের বউ তাহলে অনেক আগে আমি আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে আর কিছু বলবে তুমি কি মনে করেছ আমি কিচ্ছু বুঝি না হ্যাঁ তোমার শালিকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছ আবিরের পিছে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য আমি কিন্তু বাচ্চা না আমি সব বুঝি যতই চালাকি করো না কেন কোনো কাজ হবে না তুমি গুন্ডা হতে পারো কিন্তু সবার সাথে গুন্ডা আমি চলে না কি থামলে কেন বিশ্বাস করো এমন কি আবিরের সঙ্গে কথা বলেছি আমি এক রাত্রে আবিরকে চিনেছি অত্যন্ত বছরের পর বছর এই বাড়িতে একই ছাদের নিচে বসত করে যাচ্ছ নিজের ছোট ভাইকে চিনতে পারো নি কি হলো শেষ পর্যন্ত তুমি যে ধারণা করেছিলে তুমি যা ভেবেছিলে যে তোমার ভাই তোমার বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে সেই ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হলো আসলে আমি কি আর বলবো দোষটা কার দোষটা তোমার তুমি তোমার বউরে কন্ট্রোল করতে পারো নি এখনো পারছো না ভবিষ্যতে পারবা কিনা তো আমি জানি না এই নাও ধরো 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 হাতে নাও বলতেছি হাতে নাও ধরো রাখো এটা এই চুরি হাতে দেবো শাল চুরি করে ঘরে বসে থাকো বুঝছ আর তোমার বউকে কালকে থেকে প্যান্ট শার্ট পরাবো আসলে তোমাকে শক্ত হতে হবে এই যে আমাকে দেখো আমার বউ যখন উঠতে বলি তখন উঠে যখন বসতে বলি তখন বসে যদি বলি সারা জেগে থাকো সারা জেগে থাকে কেন তাকে কন্ট্রোল করেছি তোমার মাও কিন্তু তোমার বাবার অবাধ্য হয়নি কখনো যাচ্ছে কথা 
তোমাকে স্ট্রং হতে হবে শক্তিশালী হতে হবে আমাদের বংশের কোনো পুরুষ কিন্তু দুর্বল না তবে দণ্ড সোজা করতে হবে বউকে কঠোর হস্তে শাসন করো দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে আপনি যে কথা বললেন যে জিনিসটা আমাকে উপহার দিলেন এখনকার সিচুয়েশনে আসলে আমি এটারই প্রাপ্ত আমি জানি না আপনার সাথে এরকম ঘটেছে কি না আপনি এটা ফেস করেছেন কি না কোনোদিন আমি জানি না তবে আমার কষ্টটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানি বড় ছেলে ফ্যামিলি স্ট্যাটাস ইচ্ছা করলে তো আমি এক মুহূর্তে আমার স্ত্রীকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি কিন্তু বংশ মর্যাদা বড় ছেলে সব কিছু মিলিয়ে আমার হাত পাটা বাধা আমি শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারিনি অবদ্ধতা তাই হয়তো আপনি আমাকে এভাবে পড়িয়ে আস করলেন বুঝতে পারছি তুমি বলতে চাচ্ছ কিল খেয়ে কিল হজম করতেছ যাক আমি আর কি বলবো আমার বলার কিছু নেই যাও ওই যে দুলাল মনে হয় তোমার জন্য বসে আছে আমার তোমাকে দেখা করতে বলছে দুলাল কিন্তু রেগে আছে ওকে বেশি কিছু বলতে যেও না ঘাটতে যেও না যাও বেশি বলে ফেললাম না তো ওকে কষ্ট দিতে চাই নিজেই কষ্ট পেলাম তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস আমি তোকে কেউ বলতে চাইনি একটু লম্বা একটা সাইড ছোট তোর তো আবার যে ললিপপ মার্কা চেহারা হ্যাঁ মহল্লায় কিন্তু তোর নাম আছে রেডি কিলার হিসেবে এই দুটাকে তুই হাত করবি এই দুটাকে আমরা দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে ওদের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের আয়ত্তে আনবো ওই কোম্পানির চেয়ারম্যান হবো আমি তুই এমডি ভাই সব বুঝছি আপনার বড় ভাইয়ের যদি মাথায় আশীর্বাদ থাকে হ্যাঁ আর তো মনে করেন যে কই ছিলেন লেডি কেলার লোক এটা তো মনে করেন ভাই কই তো এবো না শুধু পার্সেন্টেজের ব্যাপারটা দেখেন ভাই ওইটা দেখবো না তুই আজকে থেকে কামে লেগে যা ঠিক আছে ঠিক আছে কোন কামে ওই যে লম্বু এই দুইটারে তোর ফান্দে ফলা ঠিক আছে ভাই যা তোর দিকে আমার খেয়াল আছে বাকিগুলা আমি ম্যানেজ করতেছি ঠিক আছে ভাই যা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি 
श्वास कर কোনো দরকার নাই আমি তো জানি এর কোনো বিচার হবে না তুমি একটা কাজ করো তোমার ভাইকে কি বলো যে আমাকে এভাবে না মেরে অপমান না করে আমার গলাটা চিপে মেরে ফেলুক আমার হাজবেন্ড হয়ে তুমি কোনোদিন আমার গায়ে হাত তুলো নেই আর তোমার ভাই তুমি যদি এটার বিচার না করো তাহলে ভাবো তুমি আসলে পুরুষই না छोट बला सहस नहीं जन्मग्रहण कर जन्मे भय पाईना आगुन नहीं खेलते मन है कत तुम चे भलो क्यों जाने ना भाई जान से बोलते हैं शुद्धार एक प्रश्न जवाब दे तुम स्त्री गाए हाथ तुले क्या मिथ्येपारे दिओ ना लाइसेंस कर पिस्तल क्यवहार है नहीं जगह चले जाओ तुम स्त्री के लिए आलदा कैन मेर मत शाशुड़ी है ना कैन मायर मत घन घन दिन दिन कत कथा है क्यों बाथा के शांति दे आर क्यों बाथा के भय कथार काटा कूटी कखो खुनसुटी तो जी